বানর দিনগুলো শেখ মুজিবুর রহমান মূল পাঠ এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি যাই হোক না কেন আমরা অনশন ভাঙব না যদি এই পথে মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে জেল কর্তৃপক্ষ জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেন্ডেন্ট আমির হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দীদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন আমরা তাদের বললাম আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছে এতদিন জেল খাটলাম আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই কারণ আমরা জানি যে সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয় মোখলেসুর রহমান সাহেব খুবই অমায়িক ভদ্র ও শিক্ষিত ছিলেন তিনি খুব লেখা পড়া করতেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে আমি যখন জেল গেটে পৌঁছালাম দেখি একটু পর মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে কয়েক মিনিট পরে আমাদের মালপত্র কাপড় চুপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির বললাম ব্যাপার কি কর্তৃপক্ষ বললেন আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম কোন জেলে কেউ কিছু বললেন না এদিকে আর্মড পুলিশ আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে খবর চাপা থাকে না একজন আমাকে বলে দিল ফরিদপুর জেলে দুইজনকে এক জেলে পাঠানো হচ্ছে তখন নয়টা বেজে গেছে এগারোটা নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে আমি দেরি করতে শুরু করলাম কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম তারপর কাপড়গুলি হিসাব নিকাশ কত টাকা খরচ হয়েছে কত টাকা আছে দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম রওনা করতে আরও আধা ঘন্টা লাগিয়ে দিলাম আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত আমাকে দেখে বলে বসল ইয়ে ক্যা ব্যথাই আফজেল খানামে আমি বললাম কিসমাত আর কিছুই বললাম না আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসলো আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল সেখানে যে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়েছিলাম ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম বেশি জোরে চালাবেন না কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায় আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে এখন উপায় কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে রাত একটায় আরেকটা জাহাজ ছাড়বে আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো ওপরলাদের টেলিফোন করলো এবং হুকুম নিল থানাতেই রাখতে আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম জাহাজ ঘাটেই ছিল আমরা উঠে পড়লাম জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম বললাম জীবনে আর দেখা না হতেও পারে সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় দুঃখ আমার নাই একদিন মরতেই হবে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি সে মরাতেও শান্তি আছে জাহাজ ছেড়ে দিল আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম জাহাজে অনশন করি কি করে আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে সমস্ত দিন জাহাজ চলল রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না আমরা দুইজনে জেল সিপাহীদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম সকালবেলা সুবেদার সাহেব বললাম সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না চলেন কিছু নাস্তা করে আসি নাস্তা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই তবে যদি কারোর সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি আমরা জেল গেটে এসে দেখি জেলা সাহেব ডেপুটি জেলা সাহেব এসে গেছেন আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন তারা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন তবে রাজবন্দীদের সাথে নয় অন্য জায়গায় আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য 
তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ মহিউদ্দিন ভুগছে পুরিশ্রেষ রোগে আর আমি ভুগছি নানা রোগে চার দিন পর আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করলো মহাবিপদ নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্য পর্যন্ত দেয় তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয় একটা ছিদ্রও থাকে সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয় এদের কথা হলো মরতে দেব না আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল দুই তিনবার দেবার পরে ঘা হয়ে গেছে রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই আমরা আপত্তি করতে লাগলাম জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার দুইটা নাকের ভেতরেই ঘা হয়ে গেছে তারা হ্যান্ডকাপ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে বাধা দিলে হ্যান্ডকাপ পুড়িয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে পাঁচ পাঁচ ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি আমরা ইচ্ছা করে কাগজিলের উপর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই আমাদের ওজনও কমতে ছিল নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ানোর সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না সিভিল সার্জন সাহেব ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তার চেষ্টা করছিলেন বারবার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন আমারও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম প্যালপিটেশন হয় ভীষণভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় ভাবলাম আর বেশি দিন নাই একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম আব্বার কাছে একটা রেনুর কাছে একটা আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে দু একদিন পর আর লেখার শক্তি থাকবে না একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম রাতে সিপাহীরা ডিউটিতে এসে খবর দিল ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে রেডিওর খবর ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেল গেটে এসেছিল তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না শেখ মুজিবের মুক্তি চাই রাজবন্দীদের মুক্তি চাই আরও অনেক স্লোগান আমার খুব খারাপ লাগলো কারণ ফরিদপুর আমার জেলা মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি চাই বললেই তো হতো রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তা যুক্ত হয়ে পড়লাম কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম বাইশ তারিখে সারাদিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয় ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয় বাইশ তারিখে খবরের কাগজ এলো কিছু কিছু খবর পেলাম মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণাম দর্শিতার কাজ করল মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরা এ রক্ত দিল দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই জনাব নুরুল আমিন বুঝতে পারলেন না আমলাতন্ত্র তাকে কোথায় নিয়ে গেল গুলি হল মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে রাস্তাও নয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত আমি ভাবলাম দেখব কি না জানি না তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে খবরের কাগজে দেখলাম মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস এম এল এ খয়রাত হোসেন এম এল এ খান সাহেব ওসমান আলী এম এল এ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ সহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দু একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর মাওলানা ভাসানী শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে নারায়ণগঞ্জে খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে বৃদ্ধ খান সাহেব ও তার ছেলে মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী বোধ হয় আর বাইরে নাই আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি ছায়া চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার আমাদের দেখতে আসেন পঁচিশ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে তিনি কোনো কথা না বলে মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন আমি বুঝলাম আমার দিন ফুরিয়ে গেছে কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে বাংলাদেশটি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে আমার কথা বলতে কষ্ট হয় আস্তে আস্তে বললাম 
অনেক লোক আছে কাজ পড়ে থাকবে না দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম এই শান্তি ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন কাউকে খবর দিতে হবে কিনা আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী কোথায় আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন বললাম দরকার নাই আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি হাত পা অবশ হয়ে আসছিল হাটের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না একজন কয়েদি ছিল আমার হাতে পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করলো মাঝে মাঝে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না কারণ ক্লোরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তার কাছে দিয়ে বললাম আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি কথা দিলেন আমি তার কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম বারবার আব্বা মা ও ভাই বোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে রেনুর দশা কি হবে আর তো কেউ নাই দুনিয়ায় ছোট ছেলে মেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কি হবে তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল চিন্তা শক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম হাসিনা কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না বাড়ির কেউ খবর পায় নাই পেলে নিশ্চয়ই আসত মহিউদ্দিন আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম দুজনই চুপচাপ পড়ে থাকি আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময় অসময় ছিল না আসছেন দেখছেন চলে যাচ্ছেন সাতাশ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল বোধ হয় আর দুই একদিন বাঁচতে পারি সাতাশ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুজন চুপচাপ শুয়ে আছি কারোর সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই শক্তিও নাই দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে উজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয় তবে খাবেন তো বললাম মুক্তি দিলে খাবো না দিলে খাবো না তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে চেয়ে দেখলাম ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন আমি পড়ে শোনায় আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকে অর্ডার এসেছে দুইটা অর্ডার পেয়েছি তিনি পড়ে শোনালেন আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখলো এবং বলল যে তোমার অর্ডার এসেছে আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ডেপুটি সাহেব বললেন আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই কারণ আমার কোনো স্বার্থ নাই আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন সে আমাকে বলল তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দেব দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম আব্বা এসেছেন জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাই তাই কর্তৃপক্ষ তাকে ভেতরে নিয়ে আসলেন আমাকে দেখি আব্বার চোখে পানি এসে গেছে আব্বার সহ্য শক্তি খুব বেশি কোনো মতে চোখের পানি মুছে ফেললেন কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা রেনু হাসিনা ও কামালকে নিয়ে দুই দিন বসে রইলাম কেউ খবর দেয় না তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে তুমি ঢাকায় নাই এ কথা জেল গেট থেকে বলেছে যদিও পরে খবর পেলাম তুমি ফরিদপুর জেলে আছো তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নাই তোমার মা ও রেনুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কিনা আজই টেলিগ্রাম করব তারা যেন বাড়িতে রওনা হয়ে যায় আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওনা করব বাকি খোদা ভরসা সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিন মুক্তি পাবে তবে একসাথে ছাড়বে না একদিন পরে ছাড়বে পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন অনেক লোক জেল গেটে হাজির আমাকে স্ট্রেচারে করে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক এই তাদের ধারণা পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌঁছালাম মাকে তো বোঝানো কষ্টকর হাসু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল আব্বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই রাজবন্দীদের মুক্তি চাই একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল যা শুনেছে তাই বলে চলেছে কামাল আমার কাছে আসলো না তবে আমার দিকে চেয়ে রইল আমি খুব দুর্বল বিছানায় শুয়ে পড়লাম গতকাল রেনু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল তখন রেনু কেঁদে ফেলল এবং বলল তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম তুমি কিছু একটা করে ফেলবা তুমি আমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম 
আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম কাকে বলবো নিয়ে যেতে আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায় নাসের ভাই বাড়ি নাই যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে তখন লজ্জা স্মরণ ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাই রওনা করলাম ঢাকায় সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে এদের কি দয়ামায় আছে আমাদের কারো কথাও কি তোমার মনে ছিল না কিছু একটা হলে কি উপায় হতো আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম হাসিনা কামালের অবস্থা কি হতো তুমি বলবা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট তো হতো না মানুষ কি শুধু খাওয়া পড়া নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা আমি তাকে কিছুই বললাম না তাকে বলতে দিলাম কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথা কিছুটা কমে যায় রেনু খুব চাপা আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে শুধু বললাম উপায় ছিল না বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে শুয়ে পড়লাম সাতাশ আঠাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গা পুরানা কামরায় পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশানও ছিল ডাক্তার সকলকে বললেন আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে দেয়া না হয় দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত গোপালগঞ্জ খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল একদিন সকালে আমি ও রেনু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম হাসু ও কামাল নিচে খেলছিল হাসু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর আব্বা আব্বা বলে ডাকে কামাল চেয়ে থাকে একসময় কামাল হাসিনাকে বলছে হাসু আপ্পা হাসু আপ্পা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি আমি আর রেনু দুজনেই শুনলাম আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম আমি তো তোমারও আব্বা কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না আজ গলা ধরে পড়ে রইল বুঝতে পারলাম এখন আরও সহ্য করতে পারছে না নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায় আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা তার আত্মীয় স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায় আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আজ আমাকেও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে আরও কতকাল খাটতে হয় কেই বা জানি একেই কি বলে স্বাধীনতা ভয় আমি পাই না আর মনও শক্ত হয়েছে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম উনিশশো বান্ন সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয় খবর নিয়ে জানতে পারলাম একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাট বাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে বিশেষ একটা গোষ্ঠী বা দল বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চাই ভরসা হলো আর দমাতে পারবে না বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তারাও ভয় পেয়ে গেছেন এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না জনমত সৃষ্টি হয়েছে জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায় শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়